వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ రీసెంట్ గా మీ ఇద్దరికి మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ న్యూ జర్నీ ముందు అడగాలి అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా పెళ్లి చేసుకుంటావా అని ఎవరు అడిగారు ముందు మీరు ఐటీ మీ మీ పాస్ట్ టైంలో ఇన్స్టా వర్క్ అసలు ఈయన వేరు సంబంధమే లేదు మీ ఇద్దరు ఎలా కలిసారు వీడియో కలాబరేషన్ లో చేసింది అండ్ ఆ అవుట్ పుట్ కూడా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనంత మీరు తనని చూసినప్పుడు కొలాబరేషన్ కే కలిసారు అంటే అమ్మాయిలు బిజినెస్ ఓరియెంటెడ్ గా ఉన్నా అమ్మాయిల దగ్గరికి వచ్చేసరికి తనతో ఎలా ఉన్నారు కొంచెం వేలు గా ఉన్నారా తనతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు అలా చూస్తారు కదా వాట్ డిడ్ యూ లైక్ మోస్ట్ ఇన్ బయట జనాలు చూసే నవీన్ వేరే నాకు నేను చూసిన నవీన్ వేరే నా లోపల ఇంత ఫన్ ఇంత ఇంత కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అంతకి డబ్బులు ఉంటది అనమాట అవునా ఎంత పే చేశారు అసలు మీ కొలాబరేషన్ కి మిస్టర్ టీ అని నేను చాలా చోట్ల చూసాను కానీ ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజ్ ఎక్కడ భయమే లేదా ఇంత జనాభా ఇంత కాంపిటీషన్ నేను అసలు నిలబడగలనా నా బిజినెస్ నిలబడగలదా అని సో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అది ఎలా చేయాలి ఇంకెలా చేస్తే బెటర్ శ్రీదేవి పాట ఏంటి మిస్టర్ ఇరానీలో మిస్టర్ టీలో పర్మనెంట్ అగ్రిమెంట్ ఫిమేల్ ఇన్ కామెడీ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నది ఇప్పుడు చాలా చాలా తక్కువ అండ్ చేస్తుంటే చాలా వరకు పాజిటివ్ కామెంట్స్ చూసాను మీ దాంట్లో బట్ ఏది కాదన్నా అది సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత పర్సెంటేజ్ అని తీసుకో వన్ పర్సెంటా టూ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా నెగిటివ్ కామెంట్స్ కంపల్సరీ చూసి నవ్వుకునేవాళ్ళం అంటే లైక్ వాళ్ళ మెంటల్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉందో పాపం అంత దారుణంగా కమెంట్ పెట్టినారంటే అసలు వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారు అని మేము సోలాగా ఒకళ్ళు పైకి వస్తున్నారు అంటే అప్రిషియేట్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో తెలియదు కానీ బట్ లాగేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మీరు వేస్ట్ చేయలేదు ఒక్కరే అబ్బా ఎందుకు డైరెక్ట్ ఫోన్ చేసి మిస్టర్ ఇరానీ వాళ్ళు ఫోర్ లాక్కి ఫ్రాంచైజ్ ఇస్తున్నారు కదా మేము హలో వ్యాస్ వెల్కమ్ టు ఐడ్రీమ్ మీడియా వెల్కమ్ టు టాక్ షో విత్ హర్షిని ఇవాళ నేను మీ ముందుకి ఒక చక్కటి కప్పుల్ని తీసుకొచ్చాను వీళ్ళని నేను ఎప్పటి నుంచో ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఫైనలీ ఇవాళ కుదిరింది ఒకరు ఆంధ్రప్రన్యూర్ అయితే ఇంకొకళ్ళు ఇన్స్టా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అండ్ యాక్టర్ కూడా రీసెంట్గా వధువు అని సిరీస్ వచ్చింది అందులో తను చక్కటి నటన కనపరిచి చాలామంది అమ్మ ఇంటర్వ్యూ కోసం ఎదురు చేస్తున్నారు అండ్ ఫైనలీ నాకు దక్కింది ఆ ఇంటర్వ్యూ అండ్ లేట్ చేయకుండా వెల్కమ్ చెప్దాను నవీన్ అండ్ శ్రీదేవి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఇద్దరు అండ్ రీసెంట్గా మీ ఇద్దరికి మ్యారేజ్ అయింది కాబట్టి మీ ఇద్దరికి బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ న్యూ జర్నీ ఎంత త్రీ మంత్స్ అయిందా ఫార్టీ డేస్ అంతే నైస్ శ్రీదేవి నేను నిన్ను ఒక ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పొచ్చు ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుండి ఫాలో అవుతున్నా అనమాట ఎంత చక్కగా రీల్స్ చేస్తుంది తను అసలు యాక్టింగ్ కూడా ఎంత ఈజ్ ఉంటుంది అంటే చాలా అరుదుగా చూస్తాం అనమాట ఫిమేల్ కామెడీ చేయడము దట్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా నీకు అండ్ నీ యాక్టింగ్ అది బాగా సెట్ అయింది అనమాట అంత కష్టపడుతున్నట్టు ఎక్కడ అనిపించదు సో నేను సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఫాలో అయ్యాయి కాబట్టి నీకు నీ వర్క్కి ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలామంది రీచ్ అయ్యారు తన ప్రతి రీల్ మిలియన్లో వ్యూస్ ఉంటాయి మీరు వన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు శ్రీదేవి ఏమనొచ్చు శ్రీదేవి ఎర్రోజు ఎర్రోజు అండ్ నవీన్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీ అందరూ చూసే ఉంటారు మిస్టర్ టీ అని మిస్టర్ టీ ఫౌండరు చైర్మన్ నవీన్ గారు ఎలా ఉన్నారు బిజినెస్ ఎలా ఉంది సూపర్ గుడ్ అండ్ మిస్టర్ టీ అని నేను చాలా చోట్ల చూసాను కానీ ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజ్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అసలు నవంబర్ ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ అంటే అంతకు ముందు మీరు ఇంటు బిజినెసా లేకపోతే బిజినెస్ మీరు ఏం చదువుకున్నారు యాక్చువల్లీ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినప్పటి నుంచి నాది బిజినెస్ అనమాట నేను ఆఫ్టర్ ఇంటర్ సిఏ 
చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లో జాయిన్ అయ్యాను ప్యారల్ గా డిగ్రీ పర్స్యూ చేసి సిఏ డిస్కంటిన్యూ చేసి బిజినెస్ మీదకి ఫోకస్ షిఫ్ట్ అయ్యాను ఆ టైం నుంచి యాక్చువల్లీ నేను యాక్చువల్లీ ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను అనమాట ఓకే మీ ఫార్మర్ మీ ఫాదర్ ఫార్మర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఇద్దరు కూడా ఫార్మర్సే సో లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి మనకి ఎడ్యుకేషన్కే లిటిల్ టఫ్ ఉంటుంది సో బిజినెస్ అంటే ఇంకా ఇంకా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి క్యాపిటల్ ఏం లేదనమాట సో మనకి ఏదైతే స్టడీస్ కోసం ఇచ్చే పాకెట్ మనీ ఉంటుందో వాటిలో నుంచే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనమాట థౌజండ్ టూ థౌజండ్ నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో నేను బిజినెస్ అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే నాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది నాకు మార్కెట్ లో గ్రిప్ తోకి మంత్లీ ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వన్ లాక్ గెట్ ఇన్ అవడానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఆఫ్టర్ దట్ నేను నా ఓన్ వెంచర్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో అనమాట ఇప్పుడు మీరు ప్రెసెంట్ ఇండియన్ మార్ట్ చూస్తున్నారు కదా సేమ్ లైక్ ఇండియన్ మార్ట్ మేము ఒక బి టు బి బిజినెస్ టు బిజినెస్ సర్వీసెస్ ది ఒక పోర్టల్ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట అప్పట్లో సో ఎవరైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ ఉంటారో స్టార్ట్అప్స్ కి ఏదైనా మిషనరీ కావాలన్నా వాళ్ళకి ఇంకేదైనా నాలెడ్జ్ కావాలన్నా ప్రొడక్ట్ కావాలన్నా వాళ్ళకి అందరికి మేము అప్రోచ్ అయిపోయి వాళ్ళకి మేము ఏదైతే వాళ్ళకి మిషనరీ కావాలో అది మేము బయట నుంచి వాళ్ళకి అరేంజ్ చేసే వాళ్ళం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా స్టార్ట్అప్ ఉన్నారంటే ఏదైనా ప్రొడక్ట్ కావాలన్నా మిషనరీ కావాలన్నా డైరెక్ట్ ఇండియన్ మార్ట్ లోకి వెళ్ళి ఆర్డర్ పెట్టుకుంటున్నారు సో అది స్టార్ట్ చేసాము ప్యారల్ గా రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్సూరెన్సెస్ చేసాము అంటే ఇది అని కాదనమాట ఆల్మోస్ట్ నేను చెయ్యంది లేదనమాట మార్కెటింగ్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేసు చేసు లైక్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ టైం వచ్చే వరకు వాళ్ళు ఏమైందంటే ఈ ఇండియన్ మార్ట్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువైంది సో ఇండియన్ మార్ట్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు అంటే మాకు సెన్స్ అయింది ఏంటంటే సో ఇంకొక వన్ టూ ఇయర్స్ లో మనం సాచ్యుయేట్ అవుతాము ఎందుకంటే అది ఎంఎన్సీ కంపెనీ వరల్డ్ వైడ్ ఉంది అది ఇండియన్ మార్ట్ అనేది లైక్ అంటే సర్వీసెస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో అంత పెద్ద కంపెనీతో మనం పోటీ పడలేమని చెప్పేసి వేరే ఇంకేదైనా మనం ఓన్ గా స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నుంచి మనం ఓన్ బ్రాడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నట్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మా మేము వర్క్ అవుట్ చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మేము మిస్టర్ అని మిస్టర్ టీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ లెవెన్ సో డిఫరెంట్ 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 జర్నీస్ చేస్తూ చేస్తూ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో మా ఓన్ బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేయాలనే దగ్గర మళ్ళీ టర్న్ తీసుకుంది అక్కడ నుంచి మేము మళ్ళీ గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో మిస్టర్ టీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం బట్ మీరు అన్నారు కదా అంటే తక్కువ క్యాపిటల్ ఉండేది ఫార్మర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడం ఎక్కడ భయమే లేదా ఇంత జనాభా ఇంత కాంపిటీషన్ నా నేను అసలు నిలబడగలనా నా బిజినెస్ నిలబడగలదా నిలబడగలదా అని ఎక్కడ డౌట్ రాలేదా అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా పక్క వాళ్ళ చూడలేదు వాళ్ళ చూస్తే నేను భయపడాలి కదా నేను ఎంతసేపు నేను చేస్తున్న వర్క్ మీదనే ఫోకస్ చేశాను సో నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అది ఎలా చేయాలి ఇంకెలా చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది కంప్లీట్ గా దాని మీదనే ఫోకస్ చేసేవాడిని సో నాకు అది ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే కంపారిజన్ చేసుకుంటామో మీరు అన్న ఫియర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ మేము ఎప్పుడు కూడా కంపారిజన్ లో లేము బట్ బిజినెస్ అంటేనే కంపారిజన్స్ వస్తాయి కదా వాళ్ళది ఎంత పర్ఫామ్ చేసింది ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది ఎప్పుడు సెట్ బ్యాక్స్ వచ్చాయి మనం ఎక్కడ జాగ్రత్త పడాలి అన్న కంపారిజన్ అయితే కంటిన్యూస్ గా ఉంటది కదా బిజినెస్ అన్న తర్వాత అంటే మనం ఇచ్చే సర్వీసెస్ లో ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది బెస్ట్ అవుట్పుట్ మనం ఇవ్వగలిగామంటే మనకు ఆ కంపారిజన్ కూడా అవసరం లేదు అనమాట సో ఇప్పుడు కాంపిటేటర్స్ ఎనీ ప్రొడక్ట్ కు ఉంటారు సో కాంపిటేటర్స్ గురించి మన ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడైతే స్టాండర్డ్ ఉండదు కాంపిటేటర్స్ గురించి మనం ఫియర్ అవ్వాలి మన ప్రొడక్ట్ మీద మన ప్రొడక్ట్ స్టాండర్డ్స్ మీద మనకి ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుందో మనం ఫియర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాంపిటేటర్స్ గురించి అండ్ మిస్టర్ టీ అనేది అంటే అప్పటికే ఆ ఫీల్డ్ లో చాలా మంది ఉన్నారు ఈరాని సాయివి వీళ్ళందరూ అంటే టాప్ పర్ఫార్మర్స్ అనమాట ఆ ఫీల్డ్ లో మీరు ఎలా సస్టైన్ అవ్వగలరు ఇన్ని ఇంత ఇంత ఫ్రాంచైజ్ ఎలా బిల్డ్ చేయగలరు అనుకున్నారు అంటే సింపుల్ థింగ్ అండి నేను ఫస్ట్ నుంచి అయినా కానీ నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను మాత్రమే చూస్తాను సో పక్క వాళ్ళు ఎంత చేశారు వాళ్ళు ఎంత హైట్స్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎంత సక్సెస్ ఉంది నేను పక్క వాళ్ళు ఎప్పుడూ చూడలేదు అనమాట ఇంకా మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లైక్ అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు నేను
సింపుల్ నాకు టోటల్ అవసరం లేదు క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా మీతో సపోర్ట్ చేయడం ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవడానికి ఓకే ఓకే పక్క కంపెనీ గురించి నేను ఆలోచించట్లేదు సి ఇప్పుడు ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో క్రోర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ క్రోర్స్ నా ఫ్రాంచైజ్ కాన్సెప్ట్ నచ్చే వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ నాకు దొరకరు నేను సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ అది చేసుకున్నాను సో నాకు దొరుకుతారని కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఫార్వర్డ్ అయ్యాను సో మీదంతా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ మీరు దిగి అక్కడ దెబ్బలు తిరి లేదా పడి లేచి నేర్చుకున్నదే అంతా ఎస్ 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 దట్స్ అమేజింగ్ మీకు ఎంతమంది సిబ్లింగ్స్ మీరు ఒక్కరేనా నేను మా యంగర్ బ్రదర్ ఉన్నారు ఓకే తను తను హీస్ ఆల్సో ఇన్ టు బిజినెస్ హీస్ పర్సూయింగ్ సిఏ ఓకే యా అసలు మీ ఇద్దరు ఎలా కలిసి మీరు ఏవో టోటలీ ఆంధ్రప్రినర్ తన థాట్స్ కూడా వింటుంటే హీస్ అంటే వెరీ మచ్ అంటే తన మీద తనకి కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఎక్కువ కాదు కరెక్ట్గా ఉంది ఎక్కువ అనకూడదు దట్స్ ఎ నెగిటివ్ వర్డ్ కరెక్ట్గా ఉంది అండ్ తను కింద నుంచి మొత్తం తనే బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అండ్ మీ గురించి చాలా మందికి ఇంకా తెలీదు ఐ ఐ ఐ డోంట్ థింక్ మీ ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారా ఒక్క ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను అంతే ఓకే సో మీరు ఎలా కలిసారో ఒక్కసారి చెప్దాము ఒకసారి చెప్పండి దానికి ముందు మీ గురించి ఒక్కసారి చెప్పండి ఇన్స్టా ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ తో పాటు మీరు మధ్యలో ఏదో జాబ్ చేసినట్టయితే రీల్స్ ద్వారా అర్థమైంది మధ్యలో కాదు అసలు నా బేసిక్ ప్రొఫెషన్ నేను ఐటీ జాబ్ అనమాట నాది ఈ రీల్స్ అనేది ఖాళీ టైమ్ లో రీల్స్ ఏదో టైం పాస్ కి చేసేదాన్ని సో మల్టిపుల్ వేస్ లో ట్రై చేసేదాన్ని కామెడీకి నేను సింక్ అవుతా అన్న విషయం నాకే తెలియదు అసలు సో అట్లా ట్రై చేశాను సింక్ అయింది ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి అనమాట సో యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వెళ్ళాను అట్లా అంతే నేను ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళలేదు మూవీ ఆపర్చునిటీస్ మూవీ ఆపర్చునిటీస్ కానీ వెబ్ సిరీస్ షోస్ కానీ జబర్దస్త్ లో కూడా చేశారు కదా జబర్దస్త్ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ సో ఆ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి అవి యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అట్లా నైస్ ఎక్కడ జాబ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు క్విట్ చేసేసారు ఇప్పుడు క్విట్ చేసేసారు ఎక్కడ ప్రాపర్ ఎక్కడ మీది ఇక్కడ హైదరాబాద్ నేనైతే బోన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ హైదరాబాద్ ఫాదర్ వాళ్ళది వచ్చేసి వరంగల్ వరంగల్ మీది నల్గొండ బట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి సెటిల్ అయిన హైదరాబాద్ ఓకే నైస్ ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా ఇక్కడే ఉన్నా ఇక్కడే అంటే పేరెంట్స్ ఫ్యూ డేస్ ఇక్కడ ఉంటారు ఫ్యూ డేస్ అక్కడ నేటివ్ ప్లేస్ లో ఉంటారు సో మీ ఇద్దరు ఎలా కలిసారు మీరు ఐటీ మీ మీ పాస్ట్ టైంలో ఇన్స్టా వర్క్ అసలు ఈయన వేరు సంబంధమే లేదు మీ ఇద్దరు ఎలా కలిసారు జూనియర్స్ నాకు మ్యూచువల్ ఉన్నారు అనమాట తను చేసే రీల్స్ స్టోరీ స్టేటస్ పెడుతుంటారు సో లైక్ అంటే మనం స్టోరీస్ చూస్తూనే ఉంటాం కదా సో అలా ప్రొఫైల్ మీద క్యూరియాసిటీ అంటే లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క థింగ్ని ఒక్కొక్క వేలో చూస్తుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఒక థింగ్ని చూసి ఒక థింగ్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ మీరు చూసే వే ఒక విధంగా ఉంటుంది నేను చూసే వే ఒక విధంగా ఉంటుంది ద సేమ్ వే ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ తను కామెడీ చేస్తుందంటే కమెడియన్ ఆ బేసిస్ లో చూస్తారు బట్ నా వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే ఆమె అలా చేయగలుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఆమె బ్రెయిన్ అది సో అంటే ఐడియా ఐడియాలజీ అంటే అలా చేయాలన్న ఐడియాలజీ అది అందరికి ఇప్పుడు లైక్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి ఇది చేయమంటే చేసానికి హండ్రెడ్ పీపుల్ వస్తారు బట్ ఇప్పుడు తను ఏదైతే కంటెంట్ చేస్తుందో అది తన ఐడియాలజీ తను తప్ప వేరే వాళ్ళు చేయలేరు యూనిక్గా ఉంటుంది కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ సో అంటే ఈ వేలో ఏంటంటే అంటే తన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియో చూస్తున్న కొద్దీ తన ఐడియాలజీ మీద నా ఫోకస్ వెళ్ళింది అనమాట సో అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మేము బ్రాండ్లో ఉన్నాం కాబట్టి మేము కొలాబరేషన్స్ చేయించుకుంటుంటాం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తోటి అలా అప్రోచ్ అయ్యాం అప్రోచ్ అయినప్పుడు లైక్ తను వచ్చి మాకు ఒక వీడియో కొలాబరేషన్ లో చేసింది అండ్ ఆ అవుట్పుట్ కూడా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనంత ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఇచ్చింది అనమాట అవుట్పుట్ అది వన్ మినిట్ ఏ ఉంటుంది యా అసలు మీరు తన ప్రొఫైల్ చూసిన అంటున్నారు కదా తన అన్ని కామెడీ రీల్స్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు దాంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ ప్రమోషన్స్ అవి నేను చూసాను డిఫరెంట్ ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ వీడియోలో థర్టీ పర్సెంట్ ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి అది చూసే వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట వాళ్ళకి కామెడీ కన్వే అవుతుంది కంటెంట్ ఎక్కువ హైలైట్ అవుతుంది గ్రేట్ వే యాక్చువల్లీ అసలు అది ఒక స్కిల్ అదే చెప్పేది ఐడియాలజీ బాగున్నది సో అలా కొంచెం కనెక్ట్ అవడం దాని తర్వాత ఇద్దరం సమ్ డిస్కషన్స్ అబౌట్ ఫ్యూచర్ అది ఇది తన ప్రెసెంట్ ప్లాన్స్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అలా అంటే మీరు కంప్లీట్లీ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నారు కదా అంటే ముందు నుండి పెళ్లి ప్లాన్స్ ఉండేనా లేకపోతే తను చూసిన తర్వాత లేదు పెళ్లి ప్రపోజ్ చేద్దాం అని అనుకున్నారా 
అలా అని ఏం లేదు ఫ్లో అనమాట అంటే సి నా కెరీర్ నా వర్క్స్ నేను చూసుకుంటూ ఉన్నాను లైక్ ఎప్పుడైతే రైట్ వన్ అని ఫీల్ అవుతే ఎవరినైనా చూసినప్పుడు రైట్ వన్ అని ఫీల్ అయితే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలన్న థాట్ ఉంది అంతే కానీ ఇప్పుడు ప్రపోజల్స్ ఇప్పుడు ఇంట్లో వస్తుండేది మ్యాచెస్ బట్ నాకు ఇంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట అలా సో ఇంట్లో వాళ్ళు చూసింది కాకుండా మనం ఎవరైతే ఎందుకంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ చూ చూజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా అంటే ఇప్పుడు బిజినెస్ లో సక్సెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ పర్సనల్ లైఫ్ లో సక్సెస్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కొంచెం చూసి ఉన్నామన్నట్టు అంత అగ్రెసివ్ ఏం లేదు మ్యారేజ్ విషయంలో బట్ వెన్ ఎవర్ మనకి ఈ పర్సన్ అయితే బాగుంటుంది అన్న ఫీల్ వస్తుందో అప్పుడు ఫార్వర్డ్ అవ్వాలనుకున్నాను సో తను నాకు జరిగిన డిస్కషన్స్ లో లైక్ అంటే నేను ఏదైతే ఉంటే బెటర్ ఉంటుంది నా లైఫ్ పార్ట్నర్ అనుకున్నాను దానికంటే బెటర్ థింగ్స్ తనలో నేను చూసాను మీరు చెప్పండి మీరు తనని చూసినప్పుడు కొలాబరేషన్ కే కలిసారు బట్ వైల్ టాకింగ్ కానీ తినంతా బిజినెస్ ఓరియెంటెడ్ లా ఉన్నారు అసలు అంటే అమ్మాయిలు బిజినెస్ ఓరియెంటెడ్ గా ఉన్నా అమ్మాయిల దగ్గరికి వచ్చేసరికి తనతో ఎలా ఉన్నారు కొంచెం వేలు గా ఉన్నారా తనతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు అలా చూస్తారు కదా వాట్ డిడ్ యూ లైక్ మోస్ట్ ఇన్ యూ అంటే యాక్చువల్ గా నాది కూడా మోస్ట్లీ బిజినెస్ మెంటాలిటీ అనమాట అంటే లైక్ నాకు బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ తిరిగిన సర్కంస్టాన్సెస్ కానీ అంతా కొంచెం లో ఫేజెస్ సో నేను నాకు బిజినెస్ రిలేటెడ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అది పక్కన పెట్టేస్తే బయట జనాలు చూసే నవీన్ వేరే నేను నాకు నేను చూసిన నవీన్ వేరే యా నా లోపల ఇంత ఫన్ ఇంత ఇంత కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో అంతకి డబుల్ ఉంటుంది అనమాట అవునా ఫస్ట్ లో తను చాలా రిజర్వ్డ్ ఓన్లీ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పీపుల్ మధ్యలోనే ఉన్న వాళ్ళు అనమాట బాగా సోషలైజ్ అవ్వరు ఎక్కడ కానీ సో నాతో కలిసినప్పుడు చాలా మంచిగా ఫార్వర్డ్ అవడం కానీ మంచిగా కమ్యూనికేట్ అవ్వడం కానీ నాకు బాగా నచ్చింది బేసిక్ గా నేను కూడా ఎవరితో అంత కమ్యూనికేట్ అవ్వను చాలా రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్ నేను ఏదో వీడియోస్ లో చాలా ఎక్స్ట్రో సిమిలారిటీస్ ఏంటంటే ఓన్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ పీపుల్ ఒక బ్రదర్ కజిన్ అండ్ బెస్ట్ ఈస్ ఒక త్రీ ఫోర్ పీపుల్ ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ మన వర్క్ మనం చూసుకున్నామో కదా మనం అసలు అంటే ఒక చిల్ అనే వీడియో అసలు లైఫ్ లో చిల్ అవుతారా అనుకుంటారు జనాలు అట్లా ఉంటది బయట లైఫ్ బట్ మళ్ళీ మేము ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నా సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సర్కిల్ లో ఉన్నప్పుడు ఉండేది వేరే ఉంటుంది తను కొలాబరేషన్ కి ఫస్ట్ కలిసారు అన్నారు కదా ఎంత పే చేసారు అసలు మీకు కొలాబరేషన్ కి అసలు పే చేసారా పే చేసారు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే నేను ప్రమోషన్స్ చేయకపోతుండే తను చేసిన ఫాలోఅప్ నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట సో నచ్చి ఇంట్రెస్టెడ్ అనిపించి చేశాను చేసిన తర్వాత నేను మనీ కోసం అన్నట్టు చేయలేదు ఐ లైక్ ద కాన్సెప్ట్ ఇరానీ కాన్సెప్ట్ అనేది హైదరాబాద్ కి సంబంధించింది ఎంతకైనా మన సిటీ కాబట్టి సో ఫుడ్ కి సంబంధించింది ఐమ్ ఆల్సో ఫుడి ఒకసారి చేద్దాము ఇంకొకటి నా కాలేజ్ ఏరియాలో వెళ్తా ఉంటే ఉంటది అనమాట సో ఆ మిస్టర్ టీ లోనే నేను ఒక టూ టైమ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ తో గ్యాదరింగ్ అయి కూర్చున్నాను సో ఎందుకు చెయ్యొద్దు నేను అక్కడ ఒక అప్పు వెళ్ళిన దాన్ని అక్కడే ప్రమోషన్ వచ్చింది చేస్తే బాగుంటది కదా అని వెళ్ళినాను సో మిస్టర్ టీ ఏ నాది అవుతుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చెప్పలేదు ఇంతకి ఎంత పే చేసారో చెప్పలేదు ఆయన అంటే అది కాన్ఫిడెన్షియల్ చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కపుల్ కదా ఇంకేముంది కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఫస్ట్ ప్రమోషన్ కి నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కే అయింది జస్ట్ నేను వెళ్ళి ఒక రీల్ ప్రమోట్ చేసి వచ్చాను సో నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ కి వచ్చేసరికి అది అగ్రిమెంట్ ఫుల్ టైమ్ అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది అంటే అంటే ఐ మీన్ యూ మీన్ యాజ్ ఏ కపుల్ ఆ లేకపోతే యాజ్ ఏ అంటే ప్రమోటర్ గానా అంటే ఆ నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ కోసం జరిగే డిస్కషన్స్ లోనే మాకు సిమిలర్ థాట్స్ చాలా కలిసినాయి అనమాట కలవడం నేను కూడా మ్యారేజ్ కి రెడీగా ఉన్నాను అని తనకు తెలియడము సో ఎట్ ఎ సేమ్ టైం చేసుకుంటే బాగుంటది ఇద్దరం కలిసి కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకుంటే బాగుంటది అనిపించి ఫార్వర్డ్ అయ్యాం కానీ ఇప్పుడు అమ్మాయిలు చాలా మంది అంటే ఎవరో ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు లేకపోతే ఇన్స్టా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరైనా డిపెండెంట్ గా లేని విమెన్ మ్యారేజ్ ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు చేసుకుందాం కొంచెం దూరంలో లేకపోతే కొంచెం టైం తీసుకొని చేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు బట్ వాట్ మేడ్ యూ అంటే చెప్పారు అంత వెల్ సర్కంస్టాన్సెస్ నుంచి నేను రాలేదు కొంచెం నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలి అన్న సర్కంస్టాన్సెస్ నుంచే వచ్చారు సో అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలని బట్ వాట్ మేడ్ యూ లైక్ అంటే పెళ్లి చేసుకుందాం అన్న డెసిషన్ ఎందుకు వచ్చింది
అంటే నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీట్గా మేము ఏమంటారు విమెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట నాకు ఫైవ్ మెంబర్స్ సిస్టర్స్ యంగర్ వన్ ఓకే నేను ఒక్క ఓన్లీ వన్ సిస్టర్ నే చూస్తాను మీ రీల్స్ లో నాకంటే పెద్ద మిగతా వాళ్ళు రీల్స్ చేయరు సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ లో ఉన్నారు సో నేను అక్కడ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఏజ్ లో సెటిల్మెంట్ చూసిన వాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి నేను గ్యాదర్ చేసుకొని ఈ ఏజ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి ట్వంటీ ఫైవ్ అన్న ఏజ్ లో సెటిల్మెంట్ వచ్చి మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అన్న థాట్ నాకు ముందే ఉంది సో ఏదైతే నా ఇండిపెండెన్స్ ఉందో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇండిపెండెంట్ గా ఉండకుండా ఇండివిజువాలిటీ చూసుకోకుండా టుగెదర్గా ఏదున్నా సరే టుగెదర్నెస్ ఉంటే మనకి ఆ గ్యాప్స్ అనేవి రావు తర్వాత ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎవరి స్పేస్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది అది మనం స్పెషల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యా మీకు వస్తున్న మీకు వస్తున్న ఆపర్చునిటీస్ కానీ జబర్దస్త్ కానీ మూవీస్ కానీ సిరీస్ కానీ అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ లైఫ్ అది రెండు బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నారా యా కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ చేస్తాను ఎందుకంటే తన సపోర్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో అంటే నా నా లోపల చూసి ఇష్టపడిందే నా లైక్ నా యాంగిల్ కానీ లైక్ నేను చేసే రీల్స్ కానీ అది చూసి ఇష్టపడ్డారు కాబట్టి తను చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఆ విషయంలో బట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ అ బ్రేక్ అంటే మాకు నేను ఎక్కువ అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా సరే మా మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి సో కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకొని ఇఫ్ స్కిల్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆపర్చునిటీస్ తక్కువేం కాదు మార్కెట్ లో వస్తే ఐ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్ చిన్నప్పుడు ఐదు మంది సిస్టర్స్ మధ్య మొత్తం పెరగడం అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గానే ఉంటది అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఉంటే వేరుంటది కానీ అక్కలో చెల్లెలు అంటే అన్నయ్య ఉన్నారా ఓకే ఓకే సో హౌ వాజ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ ఎలా ఉండేది అండ్ అంటే డిఫికల్ట్ గా ఉండేది కాంప్లికేటెడ్ గా అయితే కాదు డిఫికల్ట్ గా ఉండేది ఎందుకంటే లైక్ నాకు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయి ఉండే సో ఆ టైంలో కొంచెం ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ ప్రాపర్ గా లేదు అండ్ మదర్ ఫైవ్ మెంబర్ ఫోర్ మెంబర్ సిస్టర్స్ సో ఆ టైంలో అందరూ ఎడ్యుకేషన్ అంటే చదువుకునే స్టేజ్ లో ఉన్నారు అనమాట సో ఆ టైంలో ఇన్కమ్ సోర్స్ జనరేట్ చేయడానికి మా అక్క వాళ్ళు కొంచెం జాబ్ క్విట్ చేసి లైక్ స్టడీస్ క్విట్ చేసి జాబ్ లోకి మూవ్ అవ్వడం సో మాకు వాళ్ళు నేర్పించింది ఏంటంటే స్టడీస్ ఇంపార్టెంట్ అని లైఫ్ని తొందరగా బిల్డ్ చేసుకోవాలి కెరియర్ ఇంపార్టెంట్ అని సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునే ఎక్కువ అనమాట సో ఆ టైంలో కాంప్లికేటెడ్ ఉండేది బట్ నా వెనకాల అంతమంది అక్కలు ఉన్నారు కాబట్టి సో ఇట్స్ దట్ అంటే అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు ఏదైనా వచ్చినా ఫేస్ చేయగల గలిగే అంత శక్తి వాళ్ళు నాకు ఇచ్చారు అక్కలే రోల్ మోడల్స్ చాలా మామూలుగా ఏదైనా రిలేషన్షిప్ లో ముందుకు తీసుకెళ్లాలి పెళ్లి దాకా తీసుకెళ్లాలంటే అందరు అభిప్రాయాలు చూస్తారు ఇష్టా ఇష్టాలు చూస్తారు కానీ చాలా వరకు ఇప్పుడు జనరేషన్ లో మీ ఇద్దరిలో కూడా నాకు అనిపిస్తుంది బట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దట్ ఇష్టాలు కలవడంతో పాటు సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ కూడా కలవాలి అంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఉంటే అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మనకి ఈజ్ ఏదో దగ్గరికి మూవ్ అవ్వడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే తను తను కూడా నా కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేసింది కాబట్టి తనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చి ఉంటుంది అలా అలా మీకు ఏదైనా మ్యాచ్ అయినవి ఉన్నాయా తను హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడు ఈ రికగ్నైషన్ తెచ్చుకుంది నేను హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ రికగ్నై ఈ స్టేజ్కి వచ్చాను సో ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్లో అడిగారు కాంపిటేటర్స్ అది ఇది అని సో ఇప్పుడు మెయిన్ అంటే ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తే ఈ కాంపిటీషన్లో అంత ఫార్వర్డ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంత రికగ్నైషన్ తెచ్చుకుంటాము అండ్ తను కూడా ఇప్పుడు ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు తను బయటకు వెళ్ళి జాబ్ చేస్తుంది దాన్ దాంట్లో ఫైవ్ మెంబర్స్ సిస్టర్స్ ఆ ఫ్యామిలీలో అన్నప్పుడు తనకి ఛాలెంజెస్ రైజ్ అవుతాయి అనమాట సో తను క్రాస్ చేసి వచ్చింది నేను క్రాస్ చేసి వచ్చాను డెఫినెట్గా ఎట్లా ఉందంటే ఇద్దరిది కనుక ట్రాక్ పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ జర్నీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనమాట మేము ట్రావెల్ చేసిన జర్నీ సేమ్ ఉంటుంది అండ్ మేము ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఇష్టాలు అనేది ఏం లేదు మేము ద అంటే మా ఏదైతే జర్నీ ఉందో మేము యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్కి రావడానికి వచ్చిన జర్నీ సిమిలర్గా ఉంది అండ్ మేము నెక్స్ట్ చేయాలనుకునే జర్నీ సిమిలర్గా ఉంది Okay, what was so, your, and uh, what is your future plans like, and family wise, and uh, like, with the career wise? Even and career and family, two of us, and this is also the same thing, we have to be aggressive, we have to be at a certain stage, so we have to be a business, we have to be a track, and
ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత తను ఒక వే నేను ఒక వే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కాకుండా ఇప్పుడు తన థాట్ కూడా ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకునే పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పార్ట్నర్ పాత్లోనే వెళ్ళాలి లైక్ అంటే టూ పాత్స్ ఉండకూడదు టూ కలిపి ఒకటే పాత్ బిల్డ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఫార్వర్డ్ అయ్యామనుకోండి అంటే వితౌట్ మ్యారేజ్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళామనుకోండి ఇప్పుడు తన పాత్ వేరే వెళ్ళిపోతుంది నా పాత్ వేరే వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు తనకి ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చింది ఒక ఏజ్ వచ్చింది నాకు ఒక మెచ్యూరిటీ వచ్చింది ఒక ఏజ్ వచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఇది కెరీర్ అనుకోవచ్చు బిజినెస్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే తనది ప్రొఫైల్ అనుకోవచ్చు ఒకటి బిల్డ్ చేసి ఒకటి అచీవ్ చేసి ఉన్నాం బట్ ఇక్కడ నుంచి లైఫ్ అనేది కలిసి బిల్డ్ చేసుకోవాల్సిన ఏజ్ అనమాట నాకైనా తనకైనా సో ఈ ఏజ్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఈ టైంలో కనుక కరెక్ట్ పార్ట్నర్ దొరికి ఈ ఏదైతే నెక్స్ట్ ఉందో నెక్స్ట్ దాన్ని ప్రాపర్ గా బిల్డ్ చేసుకుంటే టుగెదర్ బిల్డ్ చేసుకుంటే అది ఇంకా బాగుంటుంది ఇంతసేపు నా బిజినెస్ అని నేను కాకుండా తన కెరీర్ తన యాక్టింగ్ అని తను కాకుండా అలా థాట్స్ సిమిలర్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే కలిసి అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే పార్ట్నర్ వస్తారో కలిసి పాత్ బిల్డ్ చేయాలన్న థాట్ లో నేనున్నాను తను కూడా ఇప్పుడు ఎవరైతే పార్ట్నర్ వస్తారో వాళ్ళతో కలిసి ఒక న్యూ పాత్ బిల్డ్ చేయాలన్న థాట్ లో తను ఉన్నాను అసలా క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ కానీ క్లారిటీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ కానీ దట్స్ దట్స్ వెరీ నైస్ బట్ అంటే కానీ ముందు అడగాలి అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా పెళ్లి చేసుకుంటావా అని ఎవరు అడిగారు ముందు మ్యారేజ్ కోసం అని కాదు జనరల్ గా మేము ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం అనమాట థాట్స్ అవన్నీ సో ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ వచ్చిన తర్వాత పెద్ద డిఫికల్ట్ అనిపించలేదు అంటే ఆ పర్సనాలిటీ డిఫికల్ట్ అనిపించలేదు యాక్సెప్ట్ చేసే ఆ నేచర్ ఈజీగా మైండ్ లో బిల్డ్ అయిపోయింది అనమాట నాకు యాక్సెప్టెన్స్ అనేది తొందరగా వచ్చేసింది నాకైనా తనకైనా మీరు ఏమనుకున్నారు తను అలాగో తన గురించి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ స్టడీ చేశారు పర్సనల్ షేర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటుంది అనుకున్నారా అంటే ఇప్పుడు అవతల డిసిషన్ తెలియదు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి సి ఇప్పుడు నేను మ్యారేజ్ అనే మైండ్ తోటి ఏమి ఆమెను చూడలేదు లైక్ ఆమెది అంటే జర్నీ ఎలా ఉంది ఆమె లైఫ్ కెరీర్ అంటే ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్కి వచ్చింది సో ఫ్యామిలీ కావచ్చు ప్రొఫెషనల్ కావచ్చు ఆమె చేసిన జాబ్ కావచ్చు ఆ థింగ్స్ అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను యాజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇప్పుడు నేను థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ని మీట్ అయి ఉన్నాను సో అక్కడ నా నాలెడ్జ్ తోటి నేను ఎంతో కొంత గ్రాప్ చేసుకున్నాను నా నేను ఫీల్ అయ్యాను అనమాట ఈ పర్సన్ లైఫ్ పార్ట్నర్ అయితే బాగుంటుంది ఇంకా మనకు కూడా ఫ్యూచర్లో బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అన్నట్లు నేను ఫీల్ అయ్యి నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అని ఇప్పుడు ఆమె డిసిషన్ నేను ఏది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు నా ఏదైతే థాట్ ఉందో థాట్ తన ముందు పెట్టాను ఆమె డిసిషన్ ఏదైనా నేను ఫార్వర్డ్ అవ్వాలనుకున్నాను అంతే తప్ప తను ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాలి అనిపించలేదు ఇబ్బంది పెట్టాలి కదా మీరు చెప్పిన వెంటనే తను ఒప్పుకున్నారా లేదా తను టైం తీసుకున్నారా దాని తర్వాత కొంచెం అంటే డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట నేను ఎప్పుడైతే థాట్ అక్కడ పెట్టాను తను డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసింది కొంచెం ఓకే ఎలా ఉండబోతుంది చేసుకుంటే అని మీ ఫ్యామిలీ ఓకే అన్నారా ఇమీడియట్ గా లేకపోతే వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరు ఓకే అని చెప్పారు ఎందుకంటే మాది పరిచయం కూడా చాలా చాలా తక్కువ రోజులు ఇంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఏ థాట్స్ లేని నేను ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ మ్యారేజ్ అని చెప్పినా కానీ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ అంటే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడము సో కొంచెం డిస్కషన్స్ అయినాయి టెన్ డేస్ బట్ ఏంటంటే నా కాన్ఫిడెన్స్ చూసి వాళ్ళకి ముచ్చటేసింది అనమాట చేసేద్దామని నైస్ సో తర్వాత వీళ్ళ ఫ్యామిలీ రావడం అంటే మీ మీద ఒక లవ్ ట్రాక్ లాగా అని మాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఇది మ్యారేజ్ ప్రపోజలే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అటు ఇటు కలిపి చేసుకున్నాం మేము ఇప్పుడు లవ్ చేసుకుంటున్నాం నైస్ అంటే ఇప్పట్లో కొంచెం అరుదుగా కనిపిస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఇలాగే ఉండేది బట్ ఇప్పట్లో ఇంత అండర్స్టాండింగ్ టచ్ వుడ్ మీరు ఇలాగే ఉండాలి దట్స్ నైస్ అండ్ మీరు మీరు చేస్తున్న రీల్స్ కానీ ఇందాక యాజ్ ఏ సెట్ ఇన్ మై ఇంట్రడక్షన్లో కామెడీ అమ్మాయిలు ఇన్ కామెడీ ఫిమేల్ ఇన్ కామెడీ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలా చాలా తక్కువ అండ్ చేస్తుంటే చాలా వరకు పాజిటివ్ కామెంట్స్ చూశాను మీ దాంట్లో బట్ ఏది కాదన్నా అది సోషల్ మీడియాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత పర్సంటేజ్ అని తీసుకోండి వన్ పర్సెంటా టూ పర్సెంటా టెన్ పర్సెంటా నెగిటివ్ కామెంట్స్ కంపల్సరీ మిమ్మల్ని అంటే అక్కడ ఏమి ఉండదు బేసిక్గా చూస్తే కామెంట్ చేయడానికి బట్ స్టిల్ నెగ
అంటే జనరల్గా నా కమెంట్స్ నేను ఎప్పుడు చదవలేదు ఎందుకంటే నేను చేసేది అసలు టైం పాస్ కోసం ఏదో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం స్పెండ్ చేసి చేస్తాను దానికి ఇందకి వెళ్ళి ఏమేమి కమెంట్స్ వచ్చినాయి దాని మీద అంత టైం అసలు నేను స్పెండ్ చేయను ఎందుకంటే నా డే అంతా చాలా బిజీగా ఉండేది నేను నైట్ షిఫ్ట్ కాబట్టి మార్నింగ్ లేచి పరిగెట్టడం పరిగెట్టడం ఉంటుండే అంతా సో ఎప్పుడు అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా నెగిటివ్ కామెంట్స్ అని ఇట్లా మెన్షన్ చేయడం ఇలా చెప్తే అప్పుడు చూసేదాన్ని చూసి నవ్వుకునే వాళ్ళం మేము అంటే లైక్ వాళ్ళ మెంటల్ స్టేటస్ ఎట్లా ఉందో పాపం అంత దారుణంగా కమెంట్ పెట్టినారు అంటే అసలు వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో అని మేము కామెడీ చేసుకునే వాళ్ళం అంట కామెడీ చేసుకునే వాళ్ళం ఎప్పుడు అంతగా పట్టించుకోపోయేదాన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఓకే అండ్ మీ సిస్టర్ ఒక పర్సన్ మీతో కలిసి చేస్తారు కదా నాకంటే పెద్ద తను తను షీజ్ ఇంటి బాడీ బిల్డింగ్ అతను బాక్సర్ యాక్చువల్గా ప్రొఫెషనల్ బాక్సర్ ఓకే ఆడారా స్టేట్ లెవెల్ అలా ఆడారు నేషనల్ లెవెల్ ఆడారు నేషనల్ లెవెల్ ఆడారు అమేజింగ్ తన పేరు నక్షత్ర నక్షత్ర ఓకే ఇప్పుడు రైట్ నో తను టీచ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే షీజ్ తను యూనివర్సిటీస్ ఆడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ తను జిమ్ ట్రైనర్ బాడీ బిల్డర్ కూడా నైస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా తను అంటే కొన్ని రీల్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే తను మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలాగే ఉంటారా ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాను కదా తను ఒక్కతే కాదు పైన ఉన్న ఇంకా ముగ్గురు అక్కలు కూడా అలాగే ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఆఫ్ స్క్రీన్ తిన ఆన్ స్క్రీన్ అంత నైస్ ఓకే నవీన్ గారు ఒక్కటే క్వశ్చన్ మిస్టర్ టి హిట్ అయింది అంటే ఏంటి రీజన్ ఒక రీజన్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో చాలా టీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి వాటన్నిటికంటే ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంట్లో టీ పెట్టుకోగలుగుతారు మీరు సో మీరు ఇంట్లో టీ పెట్టుకునే ఆప్షన్ మీకు ఉన్నప్పుడు అది కాదు అని బయటకు వచ్చి ఒక అవుట్లెట్ దగ్గర టీ తీసుకోవాలంటే మీ ఇంట్లో కంటే ఇది బెట బెటర్గా మేము ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి సో వీ వర్క్ డన్ దట్ సో నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎయిటీన్లో నేను కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే ట్వంటీ వన్లో నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను ఆ త్రీ ఇయర్స్ మేము మొత్తం రీసెర్చ్ అండ్ స్టడీ చేసింది దాని మీద అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో పెట్టుకోకుండా బయటకి మిమ్మల్ని గ్రాప్ చేయడానికి అది వచ్చి తాగడానికి కావాల్సినంత స్టాండర్డ్ దాంట్లో ఆ క్వాలిటీ కానీ టేస్ట్ కానీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేటట్టు చేయడానికి అదే అనమాట మెయిన్ సీక్రెట్ ఆఫ్ మా టీ టేస్ట్ ఏ సీక్రెట్ సో ఇప్పుడు అరౌండ్ ఇండియా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫ్రాంచైజ్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ మిస్టర్ టీ మిస్టర్ ఇరానీ టూ హండ్రెడ్ నియర్ టు టూ హండ్రెడ్ మిస్టర్ ఇరానీ ఎప్పుడు వచ్చింది సెవెన్ మంత్స్ అది ఫస్ట్ పేరెంట్ పేరెంట్ ప్రోడక్ట్ మిస్టర్ టీ తర్వాత మిస్టర్ ఇరానీ మిస్టర్ ఇరానీ ఓకే ఫైవ్ స్టేట్స్ లోకి వెళ్ళింది ఇది ఇరానీ ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణ కర్ణాటక చెన్నై అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్ లో కూడా మన అవుట్లెట్స్ వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు మిస్టర్ టీ ఓకే టైం పట్టింది ఆరు వందల స్టోర్లు ఓపెన్ అయ్యి ఓకే బట్ సెవెన్ మంత్స్ లోనే మిస్టర్ ఇనా అని పర్ఫామ్ వెరీ వెల్ అని చెప్పొచ్చు ఒక ప్రోడక్ట్ బయటకు వచ్చి వెంటనే ఫ్రాంచైజీలు ఐదు స్టేట్ లో స్ప్రెడ్ అవడం అనేది అంటే సక్సెస్ బెల్ రింగ్ డైరెక్ట్ రింగ్ చేసినట్టే కదా అంటే దీనికి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకి ఆరో త్రో చేస్తాం కదా సో ఆరో ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా బ్యాక్ కి లాగితే మనకి బయట అంత వెళ్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అందరు ఏం చూస్తారు వెళ్ళే డిస్టెన్సే చూస్తారు బ్యాక్ లో ఉన్న ఆ ఫోర్స్ ఎంత పెట్టామనేది చూడరు అనమాట రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎంత దూరం పోతుంది అనేది కౌంట్ చేస్తారు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మీరు సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత టూ హండ్రెడ్ అవుట్లెట్స్ వచ్చాయనేది మీరు చూస్తున్నారు ఆ సెవెన్ మంత్స్ లో టూ హండ్రెడ్ అవుట్లెట్ అంత స్పీడ్ గా వెళ్ళిందంటే దాని మీద మేము బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టామనేది అది హిడెన్ అనమాట అది బయట తెలియదు స్ట్రాటజీ ఏంటి అసలు అంటే ముందుది టీఏ నెక్స్ట్ ది టీఏ ఎవరైనా సెకండ్ ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా సెకండ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదైనా దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం బట్ మీరు ఇద్దరు అంటే ఈ రెండు సేమ్ ప్రోడక్ట్సే కదా సేమ్ కాదు టీ వేరు ఇరానీ వేరు ఇప్పుడు టీ అనేది ఎనీ వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇరానీ అనేది కంప్లీట్ మనం యూజ్ చేసే వెజల్స్ కానించి మేకింగ్ మెథడ్ కానించి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సెటప్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టీ ఫ్రాంచైజెస్ కంపెనీస్ వచ్చాయి బట్ మాది వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇది సో మాకంటే కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ముందు నుంచి ఉన్న వాళ్
లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ అనమాట టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫోర్టీన్లో సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయిన కంపెనీస్ కూడా ఉన్నవి సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇరానీ చాయ్ అనేది సపరేట్ ప్రోడక్ట్ ఉందని తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దాంట్లోనే కాంపిటీషన్ అదే టీలో కొంచెం మటి టూ ఏదన్నా పౌడర్స్ చాక్లెట్ ఏదేదో అలానే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు తప్ప ఇరానీ మీద ఎవరు కూడా ఇనిషియేట్ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకు ఇరాన్ మీద తీసుకోవట్లేదంటే ఇరానీ టీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక త్రీ రిస్క్స్ రిస్క్ ఉండదు అనమాట సో త్రీ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఎవరు కూడా ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్లో ఉన్న హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కూడా ఎవరు డేర్ చేయలేదు ఆ రిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిస్క్ ఫేస్ చేయడానికి ఆ ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయడానికి ఎవరు కూడా ముందుకు రాలేదు అనమాట ఆ టైంలో మేము ఆ రిస్క్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫేస్ చేయాలని ఆ ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మేము ఫార్వర్డ్ అయ్యాం త్రీ థింగ్స్ ఉంటాయి త్రీ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం టీ అనుకోండి సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్తో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు థౌజండ్ ఎంఎల్తో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు లేదు ఒకటే కప్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్తో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు టీలో ఆప్షన్ ఉంటుంది బట్ ఇరానీ టీ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక థర్టీ లీటర్స్ సార్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ మిల్క్ కంపల్సరీ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి థర్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్తో యూజ్ చేయాలి అంటే స్టార్ట్ చేసే ప్రాసెసే మనకి బల్క్ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది ఈ రోజు ఇప్పుడు మాదంతా స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెస్ లో మనం ఓపెన్ చేసే చిన్న ప్రెమిసెస్ లో హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ప్లేస్ లో ఒకే రోజు స్టార్టింగ్ రోజే థర్టీ లీటర్స్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ పోతుందని మనం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎందుకంటే చిన్న అవుట్లెట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఫైవ్ లీటర్స్ సిక్స్ లీటర్స్ వరకు స్కోప్ ఉంటుంది మరి థర్టీ టు ఫిఫ్టీ లీటర్స్ అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ది మిల్క్ అంతా నెక్స్ట్ డేకి పనికిరాదు ఎందుకంటే మనం హీట్ చేసి అదంతా బాయిల్డ్ అయి ఉంటుంది కదా సో బాయిల్డ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ డేకి పనికిరాదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిస్క్ ఏంటంటే మిల్క్ బేర్ చేసుకోవాలి మనం ఆ బిజినెస్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయ్యే వరకు కూడా ఆ వేస్టేజ్ అవుతున్న మిల్క్ కాస్ట్ అనేది మనం బేర్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి రెండోది ఏంటంటే గ్యాస్ అనమాట ఇప్పుడు మనం టీ ప్రిపేర్ చేసాం అనుకోండి ఎప్పటికప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫైవ్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ యూజ్ చేసేసి అక్కడికి కట్ వేసేస్తాం ఆఫ్ చేసేస్తాం గ్యాస్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మార్నింగ్ మనం స్టార్ట్ చేసిన కా నుంచి ఈవినింగ్ క్లోజ్ చేసే వరకు కూడా కంటిన్యూ ఫ్లేమ్ లో ఉండాలి ఇరానికి ఇరానికి కంటిన్యూ ఫ్లేమ్ లో ఉండాలి పర్ డే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ సిలిండర్ కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది ఈ సిలిండర్ కమర్షియల్ వచ్చే వరకు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిలిండర్ కి మనం బేర్ చేసుకోవాలి అది సెకండ్ రిస్క్ ఉంటుంది థర్డ్ రిస్క్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ చెఫ్ వేజెస్ అనమాట చెఫ్ వేజెస్ ఒక మాస్టర్ యావరేజ్ గా మార్నింగ్ టు నైట్ వర్క్ చేయాలంటే మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నైట్ టెన్ ఆర్ లెవెన్ వర్క్ చేయాలంటే టూ థౌజండ్ అలా తీసుకుంటారు మాస్టర్ అండ్ అసిస్టెంట్ థౌజండ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారు మేము ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ టూ మాస్టర్ క్యా కేటగిరీ ఉన్న వాళ్ళనే తెచ్చుకున్నాము ఒకరికి ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాము ఎందుకంటే మళ్ళీ మా ఫామ్ లో బయటవాడు వచ్చే వందల ఎక్కువ ఇప్పుడు ఒక ఫ్రాంచైజ్ పెడుతున్నప్పుడు కాంపిటీషన్ ఉంటుంది బయటవాడు వచ్చే ఏమంటాడు వాళ్ళకంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కువ ఇస్తారా అంటాడు సో ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా నేనే పెంచి ఇచ్చాను అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక చెఫ్ కి ఇచ్చాను టూ థౌజండ్ ఒక చెఫ్ కి ఇచ్చాను సో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ డే ఇప్పుడు నా చెఫ్ బడ్జెట్ సో ఇప్పుడు ఏంటి బిజినెస్ బేసిక్ బిజినెస్ వచ్చే వరకు పర్ డే ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెఫ్స్ ది బేర్ చేసుకోవాలి గ్యాస్ ది బేర్ చేసుకోవాలి మిల్క్ ది బేర్ చేసుకోవాలి అండ్ వీటితో పాటు షుగర్ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ బేర్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కలిపి నేను నా అవుట్లెట్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ డే నాకు వచ్చిన కౌంటర్ లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవన్నీ నేను పే చేస్తే వన్ వీక్ తర్వాత నాది సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఒక వన్ వీక్ ఒక టూ వీక్స్ తర్వాత ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ కి అయింది సో ఇలాంటి రిస్క్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు కూడా ఏంటంటే ఇరానీ ఫ్రాంచైజ్ కి డేర్ చేయలేదు అనమాట ఫస్ట్ అవుట్లెట్ ఎక్కడ హస్తినాపూర్ లో సో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లైక్ ఏమైందంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యే దిగాను ఎందుకంటే నేను అదే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను కదా నేను మెంటల్ గా ప్రిపేర్ ఛాలెంజెస్ ఆల్వేస్ నేను ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకోవడానికి ప్రయారిటీ ఇస్తాను అనమాట ఆ ఛాలెంజ్ కి రెడీ అయ్యే దిగాను కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కంటిన్యూగా నేను నా పాకెట్ నుంచే పెట్టుకుంటూ
మాది ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌసండ్ పోతే మిగతా అదంతా రెస్ట్ అంతా ప్రాఫిట్ సో ఓవర్కమ్ చేసాం ఆ ఓవర్కమ్ అయ్యే స్టేజ్కి మేము తీసిన ఫిఫ్టీ వీడియోస్ త్రూ అవుట్ ద టూ తెలుగు స్టేట్స్ మొత్తం పాపులర్ అయిపోయాయి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఇన్ బిట్వీన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ సిఆర్ వ్యూస్ వచ్చినాయి అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ అండ్ యూట్యూబ్ మూడు ప్లాట్ఫామ్స్లో కలిపి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ సిఆర్ వ్యూస్ వచ్చాయన్నమాట ఆ టైంకి ఏమైందంటే ఇక రిస్క్ అంతా ఓవర్కమ్ అయిపోయింది సో బ్రాండ్కి ఒక నేమ్ వచ్చేసింది ఈటి బెస్ట్ ఉంటుంది అనే పేరు వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు దెన్ వీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఫ్రాంచైజ్ అప్పుడు ఏదైతే ఫ్రాంచైజ్ పెట్టారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ డేనే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కౌంటర్ అయింది సో వాళ్ళకి నో రిస్క్ విజయవాడ ఒకటి వచ్చింది అంటే ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఒకే వీక్ లో ఒక సిక్స్ సెవెన్ అవుట్లెట్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఒక టూ త్రీ ఓపెన్ అయ్యాయి సో విజయవాడ లో ఒకటి ఓపెన్ అయింది లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే మాది మార్కెటింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ అడ్వర్టైజ్ చేసాం కాబట్టి మాకు కర్నూలు ఒకటి వచ్చింది కడప ఒకటి వచ్చింది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రాజంపేట అని ఒకటి వచ్చింది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వచ్చాయి అన్ని కూడా ఏంటంటే కపుల్ ఆఫ్ డేస్ డిఫరెన్స్ లోనే మల్టిపుల్ అవుట్లెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి నెల్లూరులో కూడా ఉన్నట్టుంది కదా నిన్న నేను వస్తున్నప్పుడు అదే చూసాను ఇరానీ ఉన్నది ఇరానీ ఉన్నది అది ఐ థింక్ హైవే కో బైపాస్ కో ఉంటుంది బైపాస్ లో ఉంది యా బైపాస్ లో ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ వీ ఆర్ నియర్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇందులో ఈ బ్రాండ్ విషయంలో నేను ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యే థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అవుట్లెట్ నుంచి రీసెంట్ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో సెవెన్ అవుట్లెట్స్ ఓపెన్ అయింది ఈ ఈ సెవెన్ అవుట్లెట్స్ వరకు కూడా ఏ అవుట్లెట్ కూడా ప్రతి అవుట్లెట్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ తో నడుస్తున్నది ప్రతి అవుట్లెట్ కూడా మంత్ వన్ మంత్ అంటే వాళ్ళు ఓపెన్ చేసిన వన్ మంత్ లో పర్ డే ట్వంటీ థౌసండ్ కౌంటర్ రీచ్ అవుతున్నారు ట్వంటీ థౌసండ్ కౌంటర్ రీచ్ అయ్యారంటే పర్ మంత్ వచ్చే వరకు ఆఫ్టర్ పేయింగ్ రెంట్స్ శాలరీస్ వేజెస్ ఉంటాయి కదా పవర్ బిల్ అవన్నీ అన్ని పే చేసాక టూ టు త్రీ ల్యాక్ మిగులుతుంది అంటే నేను ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే లాస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ లో నేను ఏం ఎన్ చేశాను అనేది పక్కకు పెడితే ఈ కొత్త బ్రాండ్ తోటి టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ మంత్లీ టూ టు త్రీ లాక్ ఎన్ చేసుకునేటట్టు క్రియేట్ చేయగలిగాను ఇన్ ద సేమ్ వే ఈచ్ అవుట్లెట్ కి ఫోర్ టు ఫైవ్ పీపుల్ వన్ ఆర్ టూ చెఫ్స్ అండ్ ఒక పర్సన్ కౌంటర్ లో అండ్ ఫ్రాంచైజ్ పెట్టుకున్న ఫ్రాంచైజ్ హోల్డర్ ఒకరు అండ్ అక్కడ వాషెస్ ఉంటాయి వాషింగ్ కి ఒక పర్సన్ సో ఆల్ టుగెదర్ ఒక అవుట్లెట్ కి ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ పీపుల్ మ్యాన్ పవర్ పడుతుంది సో టూ హండ్రెడ్ అవుట్లెట్స్ కి యావరేజ్ గా థౌసండ్ పీపుల్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ వెళ్ళి టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఎర్నింగ్ టూ టు త్రీ ల్యాక్ అండ్ థౌసండ్ పీపుల్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ వెళ్ళింది లాస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ లో ఇప్పుడు శ్రీదేవి పార్ట్ ఏంటి ఇరానీ మిస్టర్ ఇరానీలో మిస్టర్ టీలో ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ తన మీద తందే సో నువ్వు కూడా అంటే మీరు కూడా మార్నింగ్ లేస్తే తనతో పాటు ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలా అవసరం లేదా లేదు లేదు అలా ఏం లేదు వెన్ ఎవర్ ఇట్స్ నీడెడ్ అంటే నాకు వెళ్ళాలనిపించి అక్కడ ఏదైనా ఆపరేషన్స్ నేను చేయగలిగింది ఏదైనా ఉంటే నేను వెళ్తాను అంతే ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇటు సైడ్ లైఫ్ ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎందుకంటే నేను కూడా ఇంతకుముందు జాబ్ చేసి సడన్ గా క్విట్ చేశాను కదా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ చేస్తున్నాను నాకు ఆఫీస్ క్రేవింగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఎంప్లాయీస్తో కూర్చోవాలి మాట్లాడాలి అని అట్లా అనిపించినప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తాను లేదు ఐ నీడ్ సమ్ రెస్ట్ ఇంట్లో కుకింగ్ కానీ ఏదైనా మూవీస్ చూడడం కానీ అనిపించినప్పుడు ఇంట్లో ఉండిపోతాను సో అఫ్ కోర్స్ మంత్లీ టూ త్రీ టైమ్స్ నేను షూట్స్ కి వెళ్తా ఉంటాను సో మ్యూచువల్ గా అన్ని బ్యాలెన్స్ అవుతా ఉంటాయి తన ఐడియాలజీ కానీ ఆ బిజినెస్ ని స్క్రాచ్ నుండి బిల్డ్ చేయడం కానీ ఇదంతా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎఫర్ట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి మీరు దగ్గర నుంచి చూస్తున్నారు కాబట్టి మీ మీ అంటే ఈజీగా ఎవరికైనా ఆ బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా ఆ స్ట్రగుల్స్ చూస్తున్నప్పుడు కానీ సక్సెస్ అయినప్పుడు కానీ మీకు ఏమనిపిస్తుంటది తనది తన జర్నీ అంతా చూస్తూ ఉంటే చాలా రిస్క్ రిస్క్ బట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అనమాట చాలా నేర్చుకోవచ్చు రోజుకి ఏదో ఒక రిస్క్ తో ఉన్నది మాత్రం అతనికి అతను ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు రోజుకి ఒక ఛాలెంజ్ వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారు అవతల వాళ్ళకి ఎలా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు అవన్నీ నేను వింటూ నేర్చుకుంటా ఉంటా అనమాట మళ్ళీ ఆయనకే చెప్తుంటా అన్ని అమేజింగ్ గా ఫీల్ అయిన ఉన్నాయా అస
గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏదైతే షెఫ్స్ నుంచి ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో ఆ టీ కప్స్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా ఈయనని కేర్ తీసుకుంటారు అనమాట దాని మీద వచ్చే నెంబరింగ్స్ కానీ అవుట్లెట్స్ మీద వచ్చే నేమ్స్ కానీ బోర్డ్స్ కానీ దాని కలరింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా కంప్లీట్గా నవ్విందే సో అవన్నీ చూస్తుంటే డైలీ నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటా మనం చేసేది ఏముంది ఒకరు స్క్రిప్ట్ ఇస్తే డైలాగ్ చెప్పడం వేరు మనం స్క్రిప్ట్ రాయడం వేరు కదా సో ఆ కంటెంట్ క్రియేషన్ ఆటోమేటిక్గా తనలో చూసి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నవీన్ అంటే చాలా నవీన్ గారు ఫ్రాంచైజ్ అంటేనే పెద్ద రిస్క్ ఇప్పుడు దాకా బిల్డ్ చేసినది ఇంత చిన్న తప్పు జరిగినా మనకి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం మనకి ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న ఫ్రాంచైజ్లో ఇంత చిన్న తప్పు జరిగినా మొత్తం మీద పడుతుంది ఫ్రాంచైజ్లో ఉన్న మెయిన్ రిస్క్ అది మీరు ఈ రిస్క్ ఆలోచించారా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా టిల్ నా లేదు లేదు అన్ని టీమ్ హ్యాండిల్ చేశారు వన్ టు వన్ కమ్యూనికేట్ అవుతూనే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మన టీం ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి కాంటాక్ట్లో ఉండి ఎలా చేసుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలి నేను కూడా కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తుంటాను అనమాట అవుట్లెట్ ఎలా రన్ చేసుకుంటే ప్రాఫిట్స్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ గ్రో అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా గైడ్ చేస్తుంటాం అనమాట మీరు ఎంతమంది టీమ్ మొత్తం పార్ట్నర్స్ ఎవరు లేరు సో సోల్ ప్రొపరేటర్ బట్ థింగ్ ఏంటంటే టీమ్ ఉన్నది టీమ్ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట ఇప్పుడు టెలికాలర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పీపుల్ టెలికాలర్స్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఫీల్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు లైక్ ఏదైనా మాకు ఫ్రాంచైజ్ ఒక ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నెల్లూరులో వచ్చింది సో నెల్లూరుకి వెళ్ళి సైట్ విజిట్ చేసి అక్కడ ప్లేస్ ఎట్లా ఉంది అనేది సర్వే చేసి రావాలి దానికి ఫీల్డ్ వర్కర్స్ టీమ్ సపరేట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ దానికి అక్కడ బోర్డ్స్ బ్రాండింగ్ చేయడానికి బ్రాండింగ్ టీమ్ సపరేట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ దాని తర్వాత మాకు ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుందో ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజ్కి ఒక టీమ్ ఉంటుంది ఎక్విప్మెంట్ డెలివర్ చేయడానికి ఒక టీమ్ ఉంటుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ది ఒక టీమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక టీమ్ ఉంటుంది బ్రాండింగ్కి ఆంధ్రలో ఒక టీమ్ ఉంటుంది కర్ణాటకలో ఒక టీమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ మల్టిపుల్ టీమ్స్ అనమాట ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో సో ఇట్స్ అంటే ఇది ఏంటంటే కంపెనీ ఒకటి పర్సన్ ఒకటి బట్ డిపార్ట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక ఫ్రాంచైజీ అమౌంట్ రిసీవ్ అయిందంటే వీల్ వర్క్ వీళ్ళకి వీల్ వర్క్ వీళ్ళకి ప్యారలల్గా అసైన్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు దట్ ఎవరి వర్క్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేశారు మనకి ఫాలోఅప్ అంటే అన్ని వర్క్స్ ప్రాపర్గా అవుతున్నాయా లేదా ఫాలోఅప్ చేయడానికి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ మల్టిపుల్ లెవెల్లో వర్క్ అయితే కానీ ఇది సక్సెస్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ మీరు అన్నారు కదా సోలోగా చేయడం అంటే సోలోగా ఒకళ్ళు పైకి వస్తున్నారు అంటే అప్రిషియేట్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో తెలియదు కానీ బట్ లాగేసుకునే వాళ్ళు చాలా చాలా మంది ఉంటారు బికాస్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వేస్ట్ చేయలేదు ఒక్కరే అబ్బా ఎందుకు ఒక్కరని నేను ఫీల్ కాలేదు కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు అంటే మనకి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రొడక్ట్ మీద నేను రిస్క్ చేసి ఛాలెంజెస్ చేసి ఒక మార్కెట్ నేను క్రియేట్ చేశాను నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకోగలుగుతాను ఇప్పుడు ఇరానీ ఫ్రాంచైజ్ అనే మార్కెట్ నేను క్రియేట్ చేశాను బట్ మెనీ పీపుల్ వస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మార్కెట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకరు వస్తారు వచ్చి వాళ్ళకి అసలు ఒక అవుట్లెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండదు వాళ్ళ అవుట్లెట్ కూడా పెట్టుకోరు ఒక చిన్న ఆఫీస్ పెట్టుకొని నలుగురు ఎంప్లాయీలను పెట్టుకుంటారు పెట్టుకొని వాళ్ళది ఒకటే ఇంకా వాళ్ళకి ప్రొడక్ట్ ఉండదు ఏమి ఉండదు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్లో యాడ్ ఇచ్చేసేసేసి ఇప్పుడు మేము మా ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మేము ప్రాఫిట్ అనేది పెట్టుకుంటాం ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ మేము పెట్టుకుంటాం ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చేటప్పుడు వీళ్ళది ఏంటంటే ఇంకా వీళ్ళకి అవుట్లెట్ ఉండదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు ఒక లీటర్ మిల్క్లో ఎన్ని టీస్ వస్తాయి తెలియదు ఒక లీటర్ ఒక కేజీ టీ పౌడర్లో ఎన్ని టీస్ అవుతాయి తెలియదు ఏది తెలియదు రెంట్స్ ఎంత అవుతాయి శాలరీస్ ఎంత అవుతాయి ఏం తెలియదు డైరెక్ట్ ఫోన్ చేసి మిస్టర్ ఇరాని వాళ్ళు ఫోర్ ల్యాక్కి ఫ్రాంచైజ్ ఇస్తున్నారు కదా మేము టూ ల్యాక్కే ఇస్తాము మేము టూ ల్యాక్కే ఇస్తాం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్కే ఇస్తాము ఏమి ఇస్తారు ఒక నేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఆ నేమ్ మీద బోర్డులు ఇచ్చేసేస్తారు నాలుగు గిన్నెలు పడేసి వెళ్ళిపోతారు సో నెక్స్ట్ అవి త్రీ మంత్స్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్లో స్టార్ట్ స్టేట్ అయిపోతుంటాయి సో అది ఎవరైతే ఫ్రాంచైజ్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆలోచించి కొంచెం అనాలసిస్ చేసి తీసుకోవాలి ఫ్రాంచైజ్ తీసుకునే వాళ్ళు అలాంటివి జరుగుతున్నాయి అంటే మనకు వచ్చే బిజినెస్ని అలా తీసుకుంటున్నారు కానీ నేను
తెలుసు అందరికి బట్ మీ ఐడియాస్ ని నావి అని క్లెయిమ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇరానీ అనేది ఇరానీ అంటే అందరికి తెలుసు మా అందరికి తెలుసు బట్ ఇరానీని మీరు చూసిన కోణంలో మేము ఎవరు చూడలేదు ఫ్రాంచైజ్ అదే నేను అనేది ఇప్పుడు ఆ ఇరానీ ఛాయని తీసుకొని ఇలా ఫ్రాంచైజీలు గా చేయొచ్చు ఇదని ఎవరు చూడలేదు నేను చెప్పాను మా ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయని చెప్పాను ఎవరు ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మాది వచ్చి సెవెన్ మంత్స్ ఇప్పుడు ఎవరు ఇప్పుడు వన్ మంత్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసిన వాడు అంటాడు నేను త్రీ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేసినా అని అంటాడు త్రీ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేస్తే ఇప్పుడు లైక్ మనం పెట్టిన తర్వాత పెట్టారు కదా ముందు పెడతారు కదా మాకు అక్కడ మా వీడియోస్ అప్లోడ్ అయిన డేట్స్ మేము ఫ్లైయర్స్ రిలీజ్ చేసినాయి మా అవుట్లెట్స్ వచ్చినాయి అన్ని కూడా లైవ్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో అది క్లెయిమ్ చేసుకోలేరు కదా వీళ్ళు ఎంతసేపు ఏంటంటే బిజినెస్ గ్రాప్ చేయడానికి యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఎనీ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ బ్రాండ్ ఒక ప్రొడక్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ఎలా బెటర్ అనేది వాళ్ళు డిటర్మైన్ చేయగలగాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇప్పుడు ఎలా అయిందంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు కంపెనీస్ పెట్టేసి ఓన్లీ అండ్ మనీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన పీపుల్ ఎలా అంటే సైకాలజీ ఎక్కడ పది రూపాయలు తక్కువ అయితే అనేది చూస్తారు దాన్ని వీళ్ళు క్యాచ్ చేసుకొని వాళ్ళ తింటుంది మేము ఇంకా యాభై వేలు తక్కువ ఇస్తాం వాళ్ళు ఎంత ఇస్తా అన్నారు మేము యాభై వేలు తక్కువకి ఇస్తాం సో పీపుల్ కూడా ఏంటంటే కొంచెం మెచ్యూరిటీ ఉండి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మనీ కోసం కాకుండా డెప్త్ అంటే కంపెనీ ఎంతవరకు సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతుంది ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజ్ ఎందుకు తీసుకుంటామండి మనం మోన్ గా పెట్టుకోకుండా బ్రాండ్ ఫ్రాంచైజ్ ఎందుకు తీసుకుంటాము ఆ బ్రాండ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రాండ్ వాల్యూ రెండు మనకి యూజ్ అవుతాయి అని అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ లేని కంపెనీ ఓకే బ్రాండ్ వాల్యూ ఏ లేని కంపెనీ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకుంటే ఆ మాత్రం దానికి ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవడం ఎందుకని నేను అంటాను సో అది ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజెస్ ఫ్రాంచైజ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఫార్వర్డ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఒకసారి చూసుకో బట్ బిల్ చేశారు సక్సెస్ అయింది ఓకే బట్ యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి యాక్చువల్ రిస్క్ అనేది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది సేఫ్ గార్డింగ్ అంటే మీ బ్రాండ్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కంప చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక చిన్న రాయేసినా చాలు మొత్తం నేను మీకు అది చెప్పానండి ఇప్పుడు బయట చెఫ్స్ కి టూ థౌసండ్ నడుస్తుంది మా చెఫ్స్ బయటకి వెళ్ళకుండా ఏం చేస్తున్నాను మీ ఓకే మీరు ఎంప్లాయీస్ గురించి మాట్లాడుతుంది నేను అలా చెప్పట్లే నేను టీ తాగుతాను నాకు మీ మీద పర్సనల్ గర్జ్ ఉందో లేకపోతే మీ బిజినెస్ మీ డౌన్ చేస్తే నా బిజినెస్ పెరుగుతుంది అని ఉంది నాకు నేను వెళ్ళి రివ్యూ రాసేస్తా అలాగే నలుగురు చేత రాయిస్తా అది 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 ఆల్రెడీ జరుగుతుందండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానివ్వండి గూగుల్ మన లింక్ ఉంటుంది కదా లింక్లో కానివ్వండి వాంటెడ్గా కాంపిటేటర్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు కామెంట్స్ రివ్యూస్ యాజ్ యూ సెట్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు మనం ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే జీరో పోస్ట్ వాళ్ళ ఫో ప్రొఫైల్ ఫొటోస్ ఉండవు ఒరిజినల్ నేమ్స్ ఉండవు అసలు వాళ్ళు ఎవరంటే ఇక ఏం అడ్రస్ అంటూ కేర్ ఆఫ్ అంటూ ఉండదు అనమాట ఏదో ఐడి క్రియేట్ చేశారు దాని నుంచి కామెంట్ పెట్టేస్తారు మల్టిపుల్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేశారు మల్టిపుల్ కామెంట్స్ పెడుతుంటారు ఇంకా అవి చూసి నవ్వుకుంటాం అనమాట అంటే ఇంతమంది మన మీద పడుతున్నారంటే మన కాడ ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే వీళ్ళు పడతారన్నట్టు అలా తీసుకుంటాం పాజిటివ్ తీసుకుంటాం తప్ప పెద్ద రియాక్ట్ ఏం అవ్వం అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఒక బిజినెస్ హిట్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏంటంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి యాడ్ చేయించామా ఆరు నెలలకు ఒకసారి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయించేసామా సరిపోతుంది అక్కడ దాకా ఇప్పుడు అలా కాదు ప్రతి మంత్ ఈవెన్ ప్రతి వీక్ కూడా చేయించాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అలా అంత కంటెంట్ బిల్డ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము మా దగ్గర ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మేము ఇచ్చే కమిట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఒకటి బ్రాండింగ్ రెండోది వచ్చేసి కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్స్ దాని తర్వాత ఇనీషియల్గా కొంత రా మెటీరియల్ ఇస్తాము వీటితో పాటు మేము ఇచ్చేది ఏంటంటే బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్కి మేము అజ్యూరెన్స్ ఇస్తామన్నమాట వాళ్ళ లోకల్ మార్కెట్లో కూడా సో ఈ ప్రామిస్ కోసం మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ మా ఓపెన్ అయిన అవుట్లెట్లు అన్నిటివి కూడా మాకు ఒక డిఓపి టీమ్ని అలాట్ చేసుకున్నాం ఈ టీమ్ ప్రతి అవుట్లెట్ని కూడా షూట్ చేస్తారు ఎడిట్ చేసి రీల్స్ చేసి ఒక్కొక్క షాప్కి ఫైవ్ టు టెన్ రీల్స్ చేసి ఇస్తారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ మై న్యూ అవుట్లెట్లు వస్తున్నాయి అంటే ఎవ్రీ వీక్ మై న్యూ షూట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి అవి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ ఎవ్రీ వీక్ అప్లోడ్ అవుతూనే ఉంటారు సో ఇక మాకు ఇవే కంటిన్యూ ప్రమోషన్స్ మేము కంటిన్యూ యాక్టివ్ ఉండనే ఉంటాం కొత్త షాప్స్ ఓపెన్ అవుతున్నంత వరకు మై వాటి షూట్స్ అవుతూనే ఉంటుంది మేము యాక్టివ్గా ఉంటూనే ఉంట
గ్రీవెన్స్ సెల్ సపరేట్ ఉంటుంది రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ అని ఒక త్రీ పీపుల్ని అపాయింట్ చేసాం అనమాట వాళ్ళు రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ నైస్ ఓ చిన్న నీ నీ ప్రపంచం నుండి నాది నా వరకు నా ఫ్యామిలీ అన్న ప్రపంచం నుంచి ఒక పెద్ద సముద్రంలోకి వేసేసా ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు రైట్ నో ప్లాన్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి శ్రీదేవి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తాం కొంచెం బిజినెస్ కొంచెం పర్సనల్ లైఫ్ ఇంకొన్ని రోజులు అయితే కంప్లీట్గా పర్సనల్ లైఫ్లోకి మూవ్ అయిపోతాం ఓకే దట్స్ నైస్ ఏంటి మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారా పెళ్ళైన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉండాలి ఏమి ఇచ్చి ఉంటారు ఏమి ఇచ్చారు అది ఆయన్ని అడగండి ఎందుకు తను సిగ్గుపడుతుంది గిఫ్ట్ చెప్పడానికి చెప్పండి ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు తనకి తనే పెద్ద గిఫ్ట్ ఇంకా గిఫ్ట్ ఎందుకు శారీస్ కొని ఇచ్చారా ఓకే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు తను మీ పేరెంట్స్ తన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఎలా చూసుకుంటారు అంటే మ్యారేజ్ ఎప్పుడైతే డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయిందో ఫస్ట్ మేము పెట్టుకున్న కండిషన్ మీ ఇంట్లో నువ్వు ఒప్పించుకోవాలి మా ఇంట్లో నేను ఒప్పించుకుంటాను మీ ఇంట్లోకి నన్ను ఇంటర్ఫియర్ చేయొద్దు మా ఇంట్లోకి నిన్ను కూడా ఇంటర్ఫియర్ చేయను అనేది ఒక మాట్లాడుకుందాం మా ఇంట్లో ఫస్ట్ నుంచి కూడా నా డిసిషన్ వాళ్ళ డిసిషన్ వాళ్ళకంటూ సపరేట్ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఏం లేదు అనమాట సో యాక్సెప్ట్ చేసేసారు ఈజీగా శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ అండ్ జబర్దస్త్ కూడా కదా జబర్దస్త్ మెయిన్ మెయిన్ ఎట్లా వచ్చింది అది ఆపర్చునిటీ సేమ్ ఎవరు అప్రోచ్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్స్ ఓకే ఫస్ట్ శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ చేశాను సో అంతా మల్లిమల టీమ్ కాబట్టి సో నాకు అక్కడి నుంచి జబర్దస్త్ వచ్చింది అనమాట సో కార్తీక్ అన్న మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇచ్చారు ఆ రీఎంట్రీలో అందరు కొత్త వాళ్ళని తీసుకున్నారు అనమాట సో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టాలెంటెడ్ బేస్డ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి వాళ్ళు తీసుకున్నారు సో అలా బట్ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వర్క్ అనేది చాలా ఆపర్చునిటీకి దారి తీస్తుంది కదా హెల్ప్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది కదా చాలా మంది అనుకుంటారు వీళ్ళు జస్ట్ టైం పాస్ కోసం చేస్తున్నారు అని బట్ అది యాక్చువల్లీ బిగ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీ కదా చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ జబర్దస్త్ అయితే చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకోసం అంటే అది అందరు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళని రీచ్ అయ్యే ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ఆన్ దట్ స్టేజ్ ఇప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా పిలిచారు కాబట్టి యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా వాళ్ళకి రెమ్యూనరేషన్తో పాటు అలాగే ఉంటుందా లేకపోతే మీకే మేము ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇస్ జస్ట్ అండ్ మీరు వచ్చి చేసి వెళ్ళిపోండి అలా ఉంటుందా నో నో ఆ స్టేజ్ అనేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి టాలెంట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏదో మనకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు కానీ మనం ఏదో అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నట్టు కానీ అస్సలుకు ఉండదు ఆర్టిస్ట్ అంటేనే మనలో ఉన్న స్కిల్ని బయట పెట్టడం కాబట్టి వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టు ఆ స్టేజ్ అస్సలుకు ఉండదు అనమాట మన స్కిల్ ఎంత ఉందో అంత ఓపెన్గా మనం చూపించవచ్చు అక్కడ బట్ డూ ద పే యూ ఎస్ ఎస్ డైలీ రెమ్యూనరేషన్ బేసిస్ ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మంత్లీ టూ టైమ్స్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ ఉంటుంది అంతే అండ్ స్క్రిప్ట్ ప్రిపరేషన్ ముందు రోజు వెళ్ళాలా అది ఎలా ఉంటుంది అసలు కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి ఒక రోజు టూ ఎపిసోడ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది త్రీ ఎపిసోడ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనం వన్ డే ముందు రిహార్సల్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఆరియల్స్ ఇప్పుడు మా టీంలో మేమంతా ఫీమేల్ వర్కర్స్ ఉన్నాం ఒక త్రీ మెంబర్స్ టీమ్ లీడ్స్ వచ్చేసి కార్తీక్ అన్న ప్రవీణ్ అన్న ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు మమ్మల్ని రమ్మని ఎప్పుడు ప్రెషరైజ్ చేయరు సో వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ అదంతా ప్రిపేర్ చేసుకొని మేము స్టేజ్కి వెళ్ళి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సరిపోతుందా యాక్చువల్లీ కామెడీ అనేది జనరేట్ చేయడం చాలా కష్టం అంటారు ఆన్ ద స్పాట్ ఇంప్రవైజేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ చేశారు గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ బోత్ యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని నేను ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు నాకు తెలియదు మీ ఇద్దరు కప్పుల అని మిమ్మల్ని సపరేట్గా అడిగాను తిని సపరేట్గా అడిగాను ఆంటర్ప్రినర్ సో వన్స్ మీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత మీ ఇద్దరు కప్పులు అని తెలిసింది అప్పుడు నుంచి నేను అడుగుతాను కప్పుల ఇంటర్వ్యూ కావాలి అని ఇట్స్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ అంటే టు బ్యూటిఫుల్ మైండ్స్ లైక్ మీరు మీ వర్క్లో అండ్ మీరు మీ వర్క్లో ఇద్దరు ఎక్సెల్ అవుతున్నారు కాబట్టి అండ్ గ్రేట్ జర్నీ టు యూ బోత్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూర్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ నైస్ టాకింగ్ టు నైస్ టాకింగ్ టు